ashes falling down, falling down, falling down. Long the bridges falling down. My very lady. Yeah, you're a hot one. 做交换，我也一定会让他以人类的身份死去。
，每个人都是难解的谜，可是把人类聚合起来，就有了定律。你不能预知一个人的个性，但是能够确知人类的共性。个性不同，共性却是永恒的。比如说，会打从心底相信谎言是人的通病，珠宝亦然，神明亦然，故事。亦然，所以，我才会成为小说家。我叫柯南·道尔，本职是一名医生。此刻，我正穿过自家诊所的客厅，循着楼梯向二楼的书房走去。接下来，我要去见的是一位身份特殊的客人。他既非我的友人，亦非我的现任，但却在不久之前刚刚与我共历过生死。并且掌握了我最终未能破解的讯息。那起发生在荒芜之城圣方丹中的连续杀人事件，时至今日，回想起来仍旧令人唏嘘。虽然在我的调查下，事件的全貌已然浮出水面，但是其中存在的某种违和感，事到如今，依旧令我焦躁不已。从客厅到二楼，短短十七个阶梯，很快就到了尽头。我下意识的吞了口唾沫，才把手伸向了房门的握柄。虽然还未到约定好的会面时间，但据房东哈德森太太所言，这位风情万种的女士，早在半个钟头前就已经等在了这里。我知道你想要从我这里得到些什么。她从容不迫的态度。就是在向我传达着这样有恃无恐的讯息。接下来就看我手中有多少能够动摇他的筹码了吗？以这个女人为对手，果然不可能是那么容易了结的事情。想要找到她的动机，这整起事件还得从头梳理。这么想着，我缓缓拧动了房门的握柄。看来，这个夜晚会比我想象中的更加漫长。侦探顾问福尔摩斯先生正坐在火车上看着报纸。他为人沉静，生活习惯很有规律，每晚很少在十点以后还不睡觉。早晨。他总是在我起床之前就吃完早餐，等着委托上门。这个全伦敦城独一无二的观察家，有着一种利用直觉分析事物的能力。大多数的时候，只要委托人能够提供出具体事实的经过，即便足不出户，他也能凭着自己对犯罪史的研究，给予他们名为真相的答案。当然，偶尔也会出现一些稍微复杂的事件。这个时候，他也会出门奔波，亲自侦查。既然此刻这位声名赫赫的侦探先生出现在了伦敦以外的地方，那么等待在这辆列车前方的，又会是何种离奇古怪的事件呢？此次事件，也会由我 d r 华生，来为您。是时候停止一下您的无聊的自吹自擂了，医生。<咳>工作。对我来说，这是非常重要的工作，我亲爱的华。工作的事怎么能叫自吹自擂呢？我觉得很有必要纠正你的观点。即便你说的这么冠冕堂皇，但在我看来，事实就是如此。福尔摩斯和华生，既然是纪传性质的小说，你又为何一定要使用如此奇怪的化名？会奇怪吗？明明对这两个名字我还很有自信。你看。把福尔摩斯和华生的第一个字拼在一起，就是你的名字。我认为，这是我们友情的证明。你的答案总能出乎我的意料，医生。既然你如此看重我们的友情，那么能否请你解释一下，为什么你小说中的这位福尔摩斯先生，看起来活像是我的性格举止和你的思维逻辑住在同一具身体里的缝合产品？这个。不过是技术性调整而已。上帝只给你造了一个人形
，只不过是体面其表，流氓其志。我天生就是个自由散漫的人，而这样的角色一般都不大会受女性读者欢迎。看来，你还算有自知之明。我。那么最后一个问题，国籍，我并不认为未经我的同意就将以我为原型的角色安上英国国籍。是你尊重我的体现。不不不，我当然尊重你和你背后神秘的东方，我的朋友。但也请务必理解一下我的苦衷。要知道，在我们这里，东方人是默认不能出现在推理小说中的。这条规则并没有任何歧视与偏见的意思，只不过在西方人的认知里，你们东方人身上多少带点魔幻属性。在我看来。这已经是一种文化偏见了，但不可否认，至少你就能做到徒手打穿墙壁。好吧，你说的很有道理。我叫柯南·道尔，如你所见，是一名小说家。但是除去这层身份，平日里我还在扮演着两个完全不同的角色。位于贝克街二百二十一号的私人诊所，一如既往的冷清。这份姑且可以算作是我本职的工作，每个月的收入也只能堪堪维持我的生计。不过，这并不是什么致命的问题。我的合租人间搭档在苏格兰场的官方侦探间似乎小有名气，而借着这层关系，我总能有报酬不菲的额外收入供我消费自己的兴趣。两人一组的侦探顾问。专为苏格兰场的官方侦探们提供案件的咨询服务。我负责动脑，而华负责动手。破案之后，功劳归提出咨询委托的探长所有。成功破案后的报酬一般都很丰厚。迄今为止，我们已经协助破获了大大小小各种案件，来自官方侦探与私人客户的委托也渐渐多了起来。相比之下，我的诊所生意却显得愈发惨淡。究竟是为什么呢？有一次，我向搭档抛出了这个问题。他是个克制且寡言的怪家伙，但只要开口，却往往能够一语中的。你会选择一家三天两头就有警探上门的诊所就医吗？他这么回答我。呃，似乎说的很有道理。没有委托的时候，我会定期记录下一桩桩案件中自己的所见所闻。房东哈德森太太发现了这些小说的手稿，并擅自寄给了与他相熟的杂志社。没想到，这些改编自真实经历的小说一经刊登就大受好评。于是，从此我又多了一个小说家的身份。喂，已经可以看到了。真的要去吗？我很清楚你并不是一个鲁莽的家伙，但是这次的委托实在太过离奇。瓦尔特·乔伊斯，帝国研究院四十二实验室的领导者，就连大名鼎鼎的特斯拉博士与爱因斯坦博士都是他的左膀右臂。这样的大人物，却不得不向一介私家侦探寻求帮助的理由，难道你就一点都不想知道吗？抱歉。
我对此毫无兴趣。不过，我的确也想看看，以世界为名的男人，究竟会是个什么样的人物。The rose is red, the violets blue. Mary is sweet, and so are you. The rose is red, and Mary is blue. We were deceived, and so are you. We were deceived, and so are you. That girl is very dangerous. I think you should not even remind me of her. This. 当然，倒不如说，一个隐退的歌剧演员会只身前往一座死城，这点本就已经十分可疑。隐退的歌剧演员。这一次，你又是根据什么推理出的信息？一是仪态，还是说，是呼吸？我们日常所使用的是胸式呼吸，而普通的声乐种类则一般采用胸腹联合的呼吸方式。唯独歌剧的演唱者，为了不依靠扬声装置也能发出穿透交响乐背景的优美人声。需要频繁地使用腹式呼吸，这是一种依靠下腹进行控制，让气息更加深邃悠长的呼吸方式。想要掌握，并不是那么容易的事情。从登上这列火车起，这个女人就引起了我的注意。像她这样能够在行走、坐卧中都自然使用腹式呼吸的人，即便在歌剧演员中都非常稀少。原来如此，你从上车开始就已经打起了他的主意。我不用解释，解释就是掩饰，掩饰就是事实。你继续，我在听。最后，就是他的演技。演技？没错，演技。刚刚那一瞬间的眼泪。恐怕是他听到了我的自言自语后，故意演绎出来的东西。即便知道是这样，在那一瞬间，我也依旧为此而失了神。能有这份举重若轻的演技，又岂会在歌剧界里寂寂无名？我说的对吗？前华沙帝国歌剧院首席女歌手，艾琳·艾德勒小姐。<笑>您过誉了，柯南道尔先生。即便很少有人见过您的真容，但您的名字也会连同福尔摩斯的冒险史，一同被永远流传下去。而离开歌剧舞台的我，只不过是个过气的演员，在作为谈资的价值被榨取殆尽后，很快就会再也无人提及。你们，究竟在打什么哑谜？医生。即便你能够推理出他歌剧演员的身份，但是隐退和名字，你又是如何得知的？<笑>这个问题非常简单，福华小姐，您手中报纸的背面就印着我的照片。
头条刊载的，正是我宣布隐退的消息。是，华沙帝国歌剧院首席女歌手艾琳·艾德勒宣布永久退出歌剧舞台。重新自我介绍一下，我叫艾琳·艾德勒，和瓦尔特先生乃是旧友。此番也与两位一样，受邀前往瓦尔特庄园拜访。往后还要请二位多多关照，合作愉快。华生医生，还有福尔摩斯先生。合作？你到底在说什
聆听诡计之神的低语了。谨慎行事
罗尼亚姐姐，展信佳，虽然前天刚刚才写完第二封信，但是有很多事想和你说，所以不由自主又拿起了笔。昨天剩了碎牛肉，做不成牛肉饼，我捏成了丸子当做早饭。前天送来的土豆不太容易煮烂，花了很久才捣成土豆泥。我尝了尝，没你做的好吃，还是缺了迷迭香。小乔倒是很高兴的吃完了，我也有些犹豫，但还是去折了些迷迭香剪碎备用。我忘了戴手套，断口流出的汁液粘在了手上，洗了好多遍才洗掉。其实我还用迷迭香做了两个香囊。我失眠好几天了，小乔也一直在做噩梦，可能是因为药量加大的副作用。但是闻着香囊的味道，我感觉好多了。看来书上说的是对的，迷迭香的香味可以安神。不对，也有可能是让我联想到姐姐身上的味道。因为这样，就好像姐姐还在我身边一样。不过我担心，只靠香囊自己撑不了多久。不行的话，我还是会和胡狼医生说的，再开些安眠药。还是吃药比较轻松。虽然你最近总是和我说尽量少吃药，因为吃药而产生的副作用，为了抵消副作用而吃更多的药。我也曾经对此感到困惑，这到底是一种疗法，还是某种恶性循环？但是我们在这里的原因，就是因为我们生了病，而在这里可以得到免费治疗。老师曾经说过，生了病就要治病，医生会想尽办法治病，病人要做的就是配合医生。既然胡狼医生已经研究出了能治病的药，那我们什么都不用想，只要吃药就好。我知道姐姐你最近对医生他们有些不同的想法，但老师是老师，是我们尊敬的人，他相信医生。那我们也应该相信医生，所以我想姐姐你只是多虑了而已。而且无论如何，我不能比小乔先倒下。每当我想到小乔的病最严重，我就觉得我没有理由感到痛苦。小乔她需要接受单独的治疗。
但每次回来都会昏睡很久，问他的时候也不记得治疗的具体内容。对不起，我不该写这些的。总之，你也要乖乖吃药哦。期盼你的回信，希儿越平静越危险。要休息一会儿吗？
越平静，越危险。任务开始，不走。
要休息一会儿吗？请借重。三位发现敌人行踪。行动坐标。
件打开了。好，虽然想之后当面和你说这些事，但以防万一，还是。庄尼亚希望用不上这段录音。希尔，现在离约定见面的时间只剩十分钟了。庄尼亚一直以来的疑惑，或许马上就能得到解答。其实，在正事前，庄尼亚不应该说的，因为那只是猜想。而且，布罗娘，希望是自己猜错了。但是，希尔，我还是先说结论吧。我觉得小乔没有接受治疗，我不知道那是什么，处罚或者是实验，但肯定不是治疗。这只是布罗娘的猜想，因为小乔不记得，主治医生胡狼更不会说。布罗娘以前也曾怀疑。他们是不是对小乔做过什么？但小乔的身上没有留下任何痕迹。前天，就是前天，小乔接受治疗回来又昏迷不醒，他出了很多很多汗，衣服都湿了。记得布罗尼亚让你把老师叫走吗？因为每次小乔回来，老师一直是他的第一个接触者，是老师负责给小乔擦身换衣的。所以，布罗尼亚想赶在他之前溜进房间，确认下小乔的情况。小乔躺在床上，但布罗尼亚却完全无法触碰到他。布罗尼亚的手径直穿过了他的身体，但当布罗尼亚再次伸出手时，指尖却传来了真实的触感。布罗尼亚不知道小乔身上发生了什么，他真的生病了吗？得了一种会变成幽灵的病吗？这时，外面传来了老师的脚步声。布罗尼亚连忙从壁炉的烟囱爬了出去。你知道吗，希尔？我们没有可以信任的人了。之前，布罗尼亚虽然怀疑过胡狼，但老师一直都是布罗尼亚尊敬的人。老师是小乔接受治疗后的第一接触者，他一定知道在小乔身上发生的事情。我们明明那么相信他，布罗尼亚会和他好好谈一谈。离约定时间只有两分钟了，老师怎么还没？好像有人来了，不对，这不是老师的脚步声。希儿，如果我出了什么事，你一定要带着小乔离开这里。
落基。第一次看到樵夫利时，我竟无法找到合适的词汇来传达我的心情。最后能说出口的，也只有和他一模一样这样的客观描述。虽然听上去有些无趣，却足够准确。但今天我却被告知，樵夫利并不完美，需要进一步修正。如果无法修正，他只能被淘汰。以我目前的级别。无从得知修正的具体内容。或许是因为第一次能参与这种级别的医学研究项目，如果乔弗利最终被淘汰，我的个人价值也似乎连带着被否定。于是我积极提出申请，参与接下来对乔弗利的修正。当时组织下有个孤儿院，收留了不少生病的孩子，平时医生进进出出很多。经过讨论，乔弗利将会暂住在那儿，掩人耳目。为了应对意外事件的发生，我也被派往孤儿院担任教师兼管理者。对我来说，这是不同于以往枯燥研究的全新的任务。毫不意外，新来的乔弗利被大孩子们针对了。令我震惊的是，乔弗利与那个人的相像仅限于外表，他实在是过于懦弱与胆小，甚至让我有些怀疑，这是不是组织需要修正他的原因？但是就在我犹豫要以何种方式干预的时候，有个叫布罗尼亚的孩子挺身而出，赶走了那些欺负乔弗利的大孩子们。对，还有那个经常和布罗尼亚在一起，名叫希尔的孩子。她虽然也有些胆小，但是个温柔善良的小姑娘。没过几天，我就看到布罗尼亚走到哪儿，希尔就走到哪儿，乔弗利也跟着走到哪儿。又过了几天，我听到希尔小乔小乔的叫着乔弗利，很快，大家都这么叫乔弗利了，挺顺利的。就这么向组织报告吧。今天是难得的好天气，我提前申请了外出许可，带孩子们去野外郊游，当然，也在组织的监视下。说是野外，其实也就是孤儿院附近的一处空地，有些野花杂草。希尔给我编了一个花环，他给我戴上的时候，被孩子们的嬉笑包围的时候，我有些轻飘飘的，进来。我总是忘记自己的身份，仿佛从最初开始，我就是一个普通的老师。但是
，隔三差五对小乔的修正。对外的说法是特殊治疗，总是提醒着我，我在这里所经历的一切，只是任务。今天的治疗结束后，我发现小乔的身体居然发生了短暂的虚化。那些人到底对小乔做了什么？我控制不住自己的愤怒。当场质问了胡狼，他说：“对乔弗利的修正和调试已基本结束，现在开始进入测试阶段。修正、调试、测试，原来我们一直使用的都是这么冰冷的词汇吗？”胡狼再次提醒我，应保有研究人员的客观和冷静，但我觉得他只是在警告我不要和组织作对。送小乔回去以后，晚上不让尼亚说第二天想找我聊聊。那个孩子不太表现自己的喜怒哀乐，以前我也不太明白，但相处久了也能看懂一些他的表情。他的眼里透露着愤怒。布罗尼亚从楼梯上摔了下来，被紧急送去了医院，目前仍处于昏迷中。但医生说没有大碍，应该马上就会醒来。我没有告诉希尔和小乔布罗尼亚昏迷的消息，只是说他需要住院一段时间。除了不想让他俩担心之外，我本能的感到这事有蹊跷。布罗尼亚要找我聊的，应该是小乔的事，他大概是发现了什么，只是不知道他还有没有找过其他人。从昨天到今天，他应该只找过我才对，所以，所以还有其他人在监视着这里，还有人吧，布罗尼亚，可恶！我偷偷拿了药剂检测成分，发现很多结果和记录数据完全不同，维生素 C 片、淀粉胶囊、葡萄糖试剂。部分药物是安慰剂，不具备任何治疗效果。组织并非对所有患病的孩子都进行了治疗，他们任由部分孩子的病情恶化。更让我害怕的是，我在瞬间就理解了他们的用意。部分实验是为了收集观察疾病在不进行干预治疗下的数据，部分实验是为了对比治疗和不治疗状况下的数据。部分实验是为了测试安慰剂在后续治疗时的效果。所有的一切都是谎言。这些孩子是被实验者，是治疗资料，是数据，唯独不是病人，不是生病的人。而小乔，他人眼中的重病患儿，恐怕是这里原本唯一一个健康的孩子。但如今的他，早已在实验中被修正成了病人，而我仍未得知，关于小乔的实验，到底在测试什队列为空，布罗尼亚进入警戒状态
正在观察当前地形。
式行事，见证，请传送下一行动作表。
。早晨，乔福利一觉醒来，发现自己变成了一只超级大甲虫，镜子中的自己，蓝到发青的身体，坚硬的虫甲，还有六条腿。乔福利，赶快穿好衣服来吃饭。他听见有人在喊他，不是布罗尼亚姐姐的声音，不是希尔姐姐的声音，是医生在叫他。乔弗利这才想起，昨天自己吃了晚饭后被带去了观察室里，没有回到孤儿院。他拖着六条腿，笨拙的往楼下跑，因为把握不了平衡，咕噜噜的从楼梯上滚了下来。乔弗利走进餐厅，有好多医生走来走去，但谁都没看他一眼。早饭有香肠和橙汁，香肠煎的脆脆的，里面还有芝士。但乔弗利觉得吃起来有药的味道，是因为我变成了甲虫吗？乔弗利停下了手，看着香肠。乔弗利有点想念布罗尼亚姐姐做的牛肉饼，牛肉饼用姐姐自己种的迷迭香调了味。牛肉饼没有药的味道，乔弗利舔了舔嘴唇。医生们在他周围走来走去。乔弗利举起了手。医生，医生，你们看，我变成虫子了。有一个医生走了过来，是那个长长的黑色头发的医生。虫子会喜欢吃香肠吗？医生问他。早饭结束后，老师来接乔弗利。在车上，乔弗利又问了老师：“你有没有觉得我和虫子很像？”说什么呢，傻孩子？老师头也不回地说。乔弗利看着车窗上映出的自己，还是一只虫子，怎么就没人看出来呢？虫子可以当医生吗？乔弗利犹豫了一下，又问道。老师透过后视镜看了看他，说：“你做噩梦了吗，乔弗利？或许我们该调整下药剂量。至于虫子，我们可以回去后再讨论这个问题。”乔弗利蹑手蹑脚的从后门溜了进去，他用六条腿上了楼，上楼比下楼容易多了。他举起其中的一条腿，敲了敲希尔的房门：“是我，乔弗利。”门开了一条缝，希尔探出头来，一看到他，希尔的眼泪就涌了出来。“乔弗利，他们把你怎么了？”你怎么变成了这样？希尔姐姐能看见他变成虫子了。乔弗利的心里既高兴又难过。我该怎么办？我变成了甲虫，但没有人发现。会不会我一直都是虫子，但一直没有人发现，也没有人在乎我是虫还是人？我会在乎乔弗利，布罗尼亚姐姐也会。我们会在乎的，你很重要。希尔姐姐说。那我还能变回去吗？我会想办法的，好吗？相信我，小乔。希尔姐姐的眼泪不停的流下来，弄湿了乔弗利的胸口。乔弗利有点难过。希尔姐姐踮起脚，使劲揉了揉他的大脑袋。姐姐来想办法，你一定有办法变回去的。但乔弗利发现自己变成虫子后。长得比希尔姐姐还高了，她的愿望就是快快长高，早点保护希尔姐姐。如果是这样的话，变成一只甲虫或许也没什么不好，虽然她还是不想变成虫子。不如再睡一觉好了。乔弗利乖巧的点点头，回到自己的房间。乔弗利一觉醒来。发现自己已经不是虫子了，他高兴地爬下床，穿好希尔姐姐给他缝补的小衬衫，套上心爱的灰色裤子。没错，我是乔弗利，我是人，不是虫子。他打开房门，看到了门口黑色长头发的医生阿姨，还有老师。他们看着他，捂住了嘴。乔弗利不明白他们为什么这么惊讶。他向前跑去，越跑越快。他不知道自己为什么能跑那么快，就像自己有六条腿一样。他
他只想快点见到希儿姐姐，告诉她，乔福利的甲虫日子结束了。
，保持安静。听鬼祭之神的低语吗？呀，疼。
他醒了吗？没有，看来还需要一点时间。我已经成功让他找回了自己，醒过来只是时间问题。不过，他意识映射的过于频繁，人格里混入了太多不属于他的东西。这样下去，迟早有一天。我知道，他也知道，但这就是他自己选择要做的事情。反倒是你，能够悄无声息地侵入修伯利安，还对这个人的情况了如指掌。你和我以及这艘船上的其他人都不一样，我能感觉得到。倒不如说，比起我们，你和他的存在才更加近似。你究竟是什么人？<笑>关心大人，我记得我们似乎早有约定。我会负责把他带回来，但是相对的，请您不要过问我的身份和来历。哼，装神弄鬼的女人。而且我从一开始就说过，我叫丽塔，丽塔洛斯威瑟。虽然可能和您记忆中的那个人并非同一个体，不过您若是想要向我撒娇，我也并不介意。这次看在你救了他的份上，我就暂时睁一只眼闭一只眼好了。理当如此。不过，如果让我知道你会上这艘修伯利安是打着什么奇怪主意的话，丽塔，任凭您处置。你自己知道就好。这个房间暂时就留作你在剑上的休憩之所。他若是醒了。让他休息一下，就来剑桥见我。我有很多的话想要和他好好聊聊。<笑>那他还真是多灾多难。哼<笑>！听见了吗？他好像非常生气的样子。看来，你对我出现在这里，似乎并不感到惊讶。意识映射并不是那么单纯的能力，你最好不要再使用下去了。映射期间，你将完全同步对方的人格记忆，这份庞大信息所带来的负担，在映射解除后，根本不可能做到毫无残留。残留的杂质越多。你的自我认知就会越来越薄弱。你想说什么？明明是久别重逢的再会，他却完全没有认出我的迹象。这个人以前就是这样，明明在其他事情上那么敏锐，却偏偏对自己的事情迟钝到让人无话可说。如果我换上这身衣服去见他的话，他会想起我吗？你说呢，洛基？<笑>